senhores, senhoras, jovens, caríssimos ouvintes, queridos irmãos do ideal espírita, boa noite a todos. Que Jesus, o meio rabi da Galileia, possa nos abençoar os nossos propósitos de progredir na prática do bem e no conhecimento da verdade. Nós encontramos várias pessoas que acreditam na reencarnação, acreditam na comunicabilidade dos Espíritos, mas têm um receio muito grande de se integrar na fileira do Espiritismo, porque disseram a ela que o Espiritismo não é bíblico. Alguns irmãos de fé ainda dizem que, que a Bíblia condena o Espiritismo, que, inclusive, nós criamos um Evangelho para nós. A gente tem que dizer o seguinte, se um padre me convidar para estudar o Evangelho com ele, eu estarei estudando o Evangelho segundo a Igreja Católica Apostólica Romana. Se um pastor me convidar para estudar o Evangelho com ele, eu estarei estudando o Evangelho segundo a Reforma Protestante. Porque os textos são o mesmo. O que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontraremos também. A questão é que o que difere são as interpretações. Os textos são o mesmo, mas o que difere são as interpretações. Mas os nossos irmãos ainda insistem, falam, não, o Espiritismo não é livre. O que fala é livre, sim. O Espiritismo é o Evangelho redivivo de Jesus. É o consolador prometido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E ele está previsto em Joel, no capítulo 3, no versículo 1, quando ele diz que acontecerá que derramarei sobre toda a carne meu Espírito. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Quando no texto diz que, que o Espírito pagará sobre toda a carne, ele quer dizer sobre toda a humanidade. A carne que significa toda a humanidade. Vossos filhos terão, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Uma sociedade, as, principalmente as antigas, eram todas paternalistas, eram todas machistas. E ali, o Joel ali, para exemplificar, foi isso que ele disse, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Profetizar aqui não é adivinhar essas mensagens que a gente recebe do plano espiritual. Porque a mediunidade, a comunicação com os chamados mortos, sempre existiu dentro do mundo é mundo. E ali o Joel foi explícito, já que a sociedade era é paternalista, ele disse o seguinte, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, dizendo, homens, e mulheres, para que não houvesse dúvida. Vossos velhos terão sonhos, os velhos, os vossos jovens terão visões. As crianças, então, a, a mediunidade seria para todo mundo. E, a, e ela foi iniciada ali em Atos, no capítulo 2, quando o Evangelista diz que quando os, os apóstolos se reuniram, veio aquela bola de fogo, os apóstolos falaram várias línguas. Ali naquela religião, região, passavam pessoas de todas as, todos os lugares, de todos os países. E quando os, os apóstolos começaram a falar, todo mundo entendeu. E ali se deu início. Porque a mediunidade era restrita a uma determinada casta, a, de, a um grupo muito pequeno terá que ser sobre todo mundo. Porque antigamente, por exemplo, na Índia, os chamados médiums, que tinham essa comunicabilidade, eles eram chamados de rixis. No Egito, eles eram chamados de eufantes. Na Grécia, eles eram chamados de pitons, pitonisas. Os romanos, além de piton e pitonisa, eles chamavam de arupsis. Sibilas. Na Europa e na Ásia, eles ele eram chamados de feiticeiros, magos, bruxos. O povo hebreu chamava de profeta. Quando Kardec começou a interagir com os Espíritos, ele começou 
Aquele aparelho é nome, e ele via que esses nomes não condiziam com o que ele estava estudando, com o que ele estava recebendo dos Espíritos. Então, ele deu o nome de médium, que está no meio, entre dois planos, o plano espiritual e o plano físico. Um dos mais no físico, outros mais no espiritual, eles são modinéticos. Tanto que Jesus, o maior médico que teve aqui nesse planeta, ele tinha um contato direto com o Deus. Bem, então a mediunidade ela sempre existiu, esse contato sempre existiu. Aí os nossos irmãos dizem e falam, não, mas a Bíblia é com menos espiritismo. Porque vocês consultam os mortos. Mas não, não, não consultamos os mortos, não. Não, 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 não consultamos os mortos. E o, e, o, e, o, e o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, que está nas anotações de João, no capítulo 14, de 7 a 26, quando Cristo diz, se me amais, guardai o meu mandamento. Eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador, que permanecerá eternamente convosco. É o Espírito da Verdade, que o mundo não conhece e não vê. Ele vos ensinará coisas novas e vos revelará tudo o que vos Deus tenha dito. Os nossos irmãos de fé, quando eles estudam, eles falam que essa passagem já aconteceu nesse ato dos apóstolos. Mas a gente tem que parar de analisar o texto aqui. Quando Jesus diz, eu rogarei o meu Pai para enviar um outro consolador para ele, um outro consolador, porque o primeiro consolador era Cristo. Era que veio nos consolar, veio nos mostrar como que nós devemos, devemos fazer para chegar à perfeição. Principalmente com o seu sacrifício, com o seu amor. Ele que vem, ele que é esse consolador. E os nossos irmãos falam que isso aconteceu, mas não aconteceu, porque o primeiro evangelho que foi escrito foi o evangelho de Mateus. Nós sabemos disso porque está registrado no livro Paulo Estevam. Mas quando nós vamos confrontar isso com os nossos irmãos teólogos, os estudiosos, eles não aceitam isso. Então, tecnicamente, eles não vão aceitar isso. Mas eles dizem que o primeiro evangelho, que os primeiros evangelhos foram escritos quatro anos mais ou menos depois da crucificação do Cristo. E esse ato dos apóstolos aconteceu 40 dias depois da crucificação de Jesus. E Jesus diz aqui, eu vos ensinará novas coisas e vos fará relembrar do que eu tenho dito. Então, 40 dias, não deu tempo para eles esquecerem nada do que Jesus disse e, e nem o ensinamento novo. Então, isso, quando eles falam o que aconteceu, isso não aconteceu. E continuando, eles, mas eles nos questionam, dizendo, não, mas vocês consultam os mortos. Nós não consultamos os mortos. É em, um, em uma das passagens bíblicas que eles falam que o Espiritismo condena, que a, que a Bíblia condena o Espiritismo, está no Deuteronômio 18. Eu vou ler aqui para vocês. Eu não tenho uma folha, porque se eu fosse manusear a Bíblia aqui, você tem que manusear para lá, manusear para cá, as letras são pequenas e provavelmente não alguém enxerga. Então, ele diz assim, Quando entrares na, na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenda a fazer conforme as abominações daqueles povos. No seu meio, não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou filha, nem vai ao adivinhador, nem ao feiticeiro, e nem quem interroga os espíritos ou os mortos. Então, a gente tem que analisar isso segundo a doutrina espírita. Essa é uma passagem que ele diz, Moisés proibiu. Então, a gente começa a analisar. Você só proíbe o que é possível. Se Moisés, o grande legislador do povo hebreu, proibiu, é porque é possível, senão ele não teria proibido. Segundo, no texto, não há nenhuma palavra que fala, é o demônio. Olha que somos mortos. E se somos mortos, todos nós temos que nos alegrar. Porque nessa passagem bíblica está comprovada a imortalidade da alma. Ninguém morre. Seus mortos que falaram é porque não morreram. E ele diz, quando entrar na, na terra que o Senhor de Deus 
não apenas fazer conforme as abominações daquele, daquele povo. Por que Moisés proibiu? Porque, vejam bem, Moisés acabava de libertar o povo hebreu do jugo dos egípcios. Eles ficaram como escravos lá 400 anos. É muito tempo. Nesses 400 anos, a cultura, a própria religião dos judeus começou a se misturar com a religião dos egípcios. Tanto é que quando Moisés foi receber a tábua da lei, o que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Estavam lá. Moisés disse, proibiu. Não façam por quê? Porque os chamados hierofantes, que é do meio do Egito, eles, para fazer comunicações com o plano espiritual, com os chamados nós, eles iam nas catacumbas. Iam no cemitério, botavam a, a, a cabeça assim na catacumba, faziam as perguntas. E as, e as consultas deles eram todas sem fundamento. O de puro moral, o que eles perguntavam. Eu perdi minha vaga, como é que eu faço para encontrar minha vaga? Como é que eu faço para encontrar ouro? Eu vou fazer guerra com o fulano, como é que eu faço para fazer guerra com o fulano? E nós, espíritos, a gente não vai para o cemitério. E quem vai para o cemitério, que tipo de entidade ele vai ficar vinculado com ele? E nós não fazemos isso. E ele continua aqui dizendo, é, não vá nem radiador, nem feiticeiro, em que interrogue os Espíritos com os mortos. Tem algumas Bíblias que está escrito assim, que não vá ao médio espírita. Só no Brasil que são as vezes. Colocaram, não vá ao médio espírita. Aí você começa a analisar. Quando Kardec começou a interagir com os Espíritos, ele começou a lidar com palavras, com termos novos. Para termos novos, ele criou a palavra nova. Então, ele criou a palavra médio, mediunidade, espírito, espiritismo. Como uma palavra que foi criada há 160 anos, mais ou menos, estava na Bíblia que foi escrita há 4 mil. Ou esse tradutor, é a obra de tradutor, ou ele é ingênuo, ou ele está agindo de uma fé. Porque em Mateus, no capítulo 5, versículo 19, Diz Mateus, ai daquele que modificar um só e um último, quer dizer, modificar um tio, uma vez que quebra no Evangelho. Em Apocalipse, capítulo 22, diz o texto: aquele que nesses textos sagrados modificar uma palavra, nós jogaremos todas as pragas em cima dele. E aquele que se continuar modificando, nós retiraremos toda a parte da árvore da vida sobre ele. Então, isso não tem fundamento. Consultar os mortos. Sempre houve essa consulta, essa comunicabilidade. Mediunidade sempre tem mediunidade. Então, a gente vai tentar um pouco no, no Velho Testamento, lá em Número, no capítulo 11, quando Moisés reuniu 70 anciões, porque quando Moisés estava ainda a caminho da terra prometida, as tábuas da lei que ele tinha recebido, mas os mandamentos que a chamava Torá, ele tinha que reunir os médios, para receber essa comunicação do plano espiritual, porque ele não fazia isso sozinho. Então, ele reuniu 70 médios para receber as ordens, como que ele ia se portar, como que ia fazer os mandamentos. Então, ele reuniu. Por isso que eu disse, era restrito. Então, ele veio uma nuvem por cima e eles começaram a profetizar. Quando eles estavam vendo esses 70, tinham dois que ficaram lá na cabana, Eldade e Meldade. Josué viu que eles também se manifestaram. Josué foi até Moisés e disse, Moisés, Eldade e Meldade, eles se manifestaram. Proíbios. Moisés falou, não. Eu gostaria que todo o meu povo profetizasse. E aqui tem uma outra coisa que a gente não podemos ficar na mão desses tradutores. Pelo que eles continua. Eles profetizaram, se você pegar qualquer vida aqui no Brasil, vai estar escrito eles profetizaram e nunca mais falaram. Aí o doutor Severino, mas o doutor Aldo Guta, que também conhece os textos, o original, foram estudar o original, está escrito assim, e eles nunca mais pararam. Outra ordem de tradutor. Então, a mediunidade, a comunicabilidade com os espíritos sempre existiu. A gente vai citar outra passagem em Samuel, no capítulo 28, 1 Samuel, quando o rei Saul vai à Pitonisa de Andor. Vocês lembram que eu falei sobre Pitonisa? A Pitonisa de Andor, 
para fazer uma consulta. Porque o Rei Saru não estava recebendo as comunicabilidades do plano espiritual, porque ele estava fazendo guerra, estava começando a gerar. Aí silenciado, ele pegou foi a pitoriza de Ambrô. Quando chegou lá, quem se manifestou? Samuel. E deu uma bronca nele, porque ele estava fazendo uma, uma consulta indefinida, que ele queria saber de guerra, fazer guerra, como é que seria ganhar, se ele ia ganhar, o que ele tinha que fazer. E ele foi indefinido. Moisés já tinha proibido. Então, quem que era que foi fazer? O rei Saul. Quem manifestou? Samuel, que era um morto. E Isaías, no capítulo 8, no versículo 19, Isaías mais contundente ele que diz, por que nós não podemos consultar os mortos em favor dos vivos? A consulta aqui é as transmutações que a gente como se fosse é, é, Emmanuel, trazendo a mensagem do Chico mensagem de consolo, de esperança, de bom ânimo. Ele falou, o que a gente não pode fazer? Entendeu? Aí a gente vai para o Novo Testamento. Aí a gente vai lá em João, na primeira carta, no capítulo 4, no versículo de 1 a 3, quando João diz assim, Não acreditei em todos os Espíritos, verificai primeiro se eles são de Deus. Então, Deus já está afirmando que a comunicabilidade existe. Mas eu tenho que ter bom senso. Não acreditei em todos os Espíritos. Verificar em primeiro se eles são de Deus. Para nós, Espíritos, então, é muito importante, porque, às vezes, a gente recebe mensagem, a gente não pode é, analisar quem que assinou. A gente tem que ser o conteúdo da mensagem. Aí, a casa aqui recebeu uma mensagem. Olha, a casa surgiu agora. Precisamos que esses trabalhadores continuem trabalhando se dedicando, se estudando, estudando um pouco mais, porque o primeiro mandamento espírita, amar uns uns aos outros, o segundo é instruir, não deixe de estudar, de trabalhar, de procurar essa reforma íntima. Mensagem bacana. Tá? Aí vem uma outra mensagem. Ó, oh, vocês, a casa, a casa espírita Joana de Anjo, vocês são todos espíritos perfeitos. Vocês não precisam estudar mais, porque vocês são iluminados. O batuba sem vocês não vai para frente. Assinado Bezerra de Menezes. É claro que é mentira, né, gente? Só porque essa assinatura tem que ver olhar o conteúdo. Falar assim, poxa, a gente começou a correr, somos todos vendedores. Então, estamos trabalhando em prol da, da nossa reforma íntima. Então, aí a gente vai analisando. Opa, por isso que, que Paulo, em Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19, ele diz mesmo: Não extinguai os espíritos. Não desprezei as profecias, examinai tudo, retenha o bem. Então, a gente tem que analisar. Por isso que a gente tem que analisar. Por isso que é bom. As mensagens têm que ser recebidas geralmente aqui mesmo, porque a gente vai avaliando. Não vai avaliando, porque às vezes tem espíritos que, é, infelizes que ficam para justificar. Já teve situações que o, que o médico recebeu na casa dele a mensagem assim. Era um trabalhador mesmo. É, muitos anos um, é, é, dedicado e dei uma mensagem para eles. Você é muito inteligente, você a partir de hoje vai receber de desejo de menezes para cima. Aí ele empolgou, trouxe para casa e o pessoal falou, olha, você tem que parar a, a, a analisar, não é assim. É, realmente, voltou lá, aí o Espírito comunicou com ele de novo, na aula, são privilégios de você, que você é bom, você é grandioso, se afaste dele. Aí você afastou. Vai pegar que a gente tem que fraqueza. E a fraqueza dela é a vaidade. Então, por isso que a gente tem que parar e fazer essa análise. Ficar é primeiro ser de Deus. Outro momento também. Vamos lá em Mateus, no capítulo 17, quando teve a transfiguração do tambor. Quando Jesus, todo iluminado, e apareceu ao seu lado, de um lado, Moisés, do outro lado, Elias. Aí, quando nós vamos, às vezes, conversar com os nossos irmãos de fé, eles falam, não, não é porque o Elias, não é Elias, o Elias foi levado para o plano espiritual com uma carruagem de fogo. Aí você fala para ele, isso é metafórico, é um simbolismo. Elias era um profeta tão grandioso que eles fizeram simbolismo. Mas ele não adianta, eles não aceitam. 
Mas a gente fala, tá bom, Elias, a gente tira. Mas o Moisés? O que quiser, ele é morto. Não tem uma questão. Porque a gente, às vezes, a gente está tá falando um pouco disso aí. Isso aqui é para a gente, para nós, né, os Espíritos, ter uma base mais sólida, para a gente poder dialogar com esses nomes de, de, da outra religião. Não é que a gente vai fazer um, um, um embate com eles. Não, para quando eles vieram conversar com a gente, a gente não, não é assim. Né? Quantos de nós aí, às vezes, a gente tem é, familiar, é, familiares que não são uma mesma religião que a gente fala? Nossa, eu gosto tanto de você, mas você vai para o inferno, né? Você é tão bacana, por que você está ali? Entende? Mas pelo menos quando a gente tem esse argumento para conversar com ele, não é para fazer um embate. Tá? Primeiro, para a gente ter mais base, saber que isso aqui é bíblico. E segundo, para ter uma conversa, ter uma conversa sadia. Porque. Aí eles insistem dizendo assim, tá bom, mas a reencarnação não existe. Aí a gente fala, ó, você não vai encontrar a palavra reencarnação na Bíblia, porque foi uma palavra nova também inventada para Kardec. Mas a gente vai encontrar o sentido. Muitas vezes a palavra ressurreição não faz sentido de reencarnação. E várias outras. Por exemplo, vamos para o Antigo Testamento de novo. Não é o Antigo Testamento, é a primeira geração, né? Está no Salmo, no Salmo 19, que diz assim, o ensinamento de Deus é, é perfeito. O testemunho de Deus é verdadeiro. Transforma o simples em sábio. Essa, também, essa, aqui, tem uma, essa passagem também que é problemática em virtude dos tradutores. Porque você pega várias Bíblias, aí você vai parar e ler assim, o ensinamento de Deus é perfeito. Alivia a minha alma. Continua o resto, porque aí essa parte que é a parte problemática. Aí você pega uma outra Bíblia e diz assim, o ensinamento de Deus é perfeito, refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma, alivia a minha alma, mesmo sendo palavras diferentes, ela não tem uma, a gente consegue ter uma noção de que parar de mudar. É ali. Mas aí você vai em outra Bíblia e está assim, converte a minha alma. É completamente diferente. Aí você pega outra Bíblia e está assim, faz a vida voltar. Aí você pega uma outra Bíblia e dá a vida. Aí o doutor Severino Celestino, que é professor de religiões lá em, no Maranhão, né? ele é professor de, de hebraico, professor de espiritismo, professor de espiritismo, ele entende muito. Então ele fala, essa, essa, tem várias, uma palavra só, tem várias. Como é que eu vou entender isso? O que, que ele fez? A Bíblia foi escrita em hebraico, traduzida para o grego, do grego foi para o latim, do latim vem as demais línguas. Aí ele fez o, o percurso inverso. Ele foi para o latim primeiro. Aí pegou lá e estava assim, na parte problemática, é, converterem ânimas. Aí a gente tem uma Bíblia no Brasil, tá? Converte minha alma. Já está chegando. Mas ele foi ver o que, que significa converter em latim. Significa fazer voltar. Então o texto fica assim. O ensinamento de Deus é perfeito, faz o Espírito voltar. O testemunho de Deus é verdadeiro, transforma o, o, o simples em sábio. Aí ele voltou para o grego, o grego é a mesma coisa, faz o Espírito voltar. Aí ele voltou para o hebraico, e ele conhece hebraico, ele lê hebraico fluentemente. É mesmo. Mesma coisa. O ensinamento de Deus é que ele faz o Espírito voltar. Aí a gente vê que novamente é obra de todo o povo. Por isso o doutor Arolo Buda, quando está traduzindo agora o Evangelho, ele coloca lá, ó, gente, a palavra é essa. Tem vários significados, mas nós optamos por essa palavra. Porque eles têm que fazer isso também. Ah, mas eu, eu não concordo. Se você não concorda, está bem, mas você não pode falar, senão você acaba virando um autor do livro. Você não pode ser autor do livro. Coloca o texto original e interpreta. Ah, aqui a gente interpreta assim, agora ele modifica na palavra? Novamente. Por que transforma os simples em sábio? Porque a cada encarnação a gente vai modificando, vai melhorando. A gente vê essa encarnação na próxima, a gente vai melhorando. 
para melhorar um pouquinho. Então, a gente vai ter que se transformar em sábio. Aí, a gente vai lá para Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5. Olha o que está escrito. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do útero materno, eu te constituí profeta para as nações. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te conheci. Nossos irmãos não falam que a alma é colocada assim que nasce? Então, como é que ele está dizendo que antes de você estar no outro eu te conheci? Então, mais uma vez, falamos sobre a reencarnação. Ah, eles dizem assim, é que Deus capacita o escolhido. É claro que Deus capacita o escolhido. Então, Jeremias se preparou para vir como profeta. Porque ninguém vai receber uma missão se não tiver experiência. Se a gente vem aqui numa missão ou numa encarnação, uma encarnação cheia de problemas, é sinal de que numa encarnação qualquer nós fizemos alter, nos comprometemos e viemos agora para resgatar. E é sinal de que nós não somos a uma rede. É porque a gente se comprometeu e está E a gente vai lá para João, agora para o Novo Testamento. A gente vai lá para João, no capítulo 3, versículo 12. É o, é o texto que nós espíritos mais usamos. Né? Onde diz, em verdade, em verdade, os Deus, que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Algumas traduções, eles colocam aquele que não nascer do alto. Mas é que não nascer de novo. O texto original, como diz o doutor Aluda, é gerado. Não foi gerado. Então, a gente entende. Fala novamente de reencarnação. Tanto que o Nicodemos, ele entendeu que ele falou que tinha que nascer de novo. Ele fez a pergunta, como é que um homem velho vai poder entrar dentro da barriga da mãe? Então, ele entendeu a pergunta. Então, não é só do alto. Então, a gente precisa nascer de novo. A gente pode... Duas vezes, ó. nascer de novo mesmo, nascer na carne e nascer em Cristo também. Porque lá adianta a gente vir aqui reencarnar aqui e não deixar Cristo nascer no nosso coração. Porque é para isso que a gente está aqui. E ele diz que o que é, é nascer do Espírito é do Espírito. Quem não nascer da, 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 da água e da carne não pode. Por que ele diz a água? Onde que a gente fica, a criança? Não fica no líquido amniótico? Aí nós vamos lá para Coríntios, no capítulo 15, no versículo 35. Para a gente notar que a reencarnação era uma coisa tão é, normal lá, e, e, e faz a pergunta para Paulo: e dirá alguém, como ressuscitam os mortos? Com que corpos eles voltam? Diz Paulo: insensatos. Se eu fui reencarnação, o meu papai lá voou. No meu, no meu bisavô, o que corpo que eu vou? Já entenderam, Paulo? Aí, Paulo, lá no Coríntios, no capítulo 15, ele dirá: ele diz assim, digo, meus irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Não podem herdar o reino de Deus. Porque as pessoas falam: não, mas como é que a gente faz? A gente pega, como é que você faz? Se é, se é o corpo que vai ressuscitar, por que precisa da alma? Porque a gente não pode fazer uma análise. Aí é o corpo. E quem não gosta do corpo, como é que faz? E quem tem defeito? Quem não tem uma perna, não tem um braço, quem é cego, como é que faz? Eles não entenderam. Por isso que Jesus falou, mas vou lhe dar ao consolador prometido que vai lhe ensinar coisas novas. E eles têm um texto, eles querem usar isso para, para dizer que não há encarnação. É o mesmo texto que a gente vai usar para falar que é reencarnação. Quando eles vão lá em Hebreus, Paulo, que são Hebreus, eles dizem assim, é como um fato que os homens devem morrer uma só vez. Aí vem o julgamento. Eles estão dizendo, a gente tem que morrer uma vida. E a gente fala, não, está certo, o meu corpo ele vai morrer uma vez só. Ele não vai para outro. A gente só morre nem uma vez. Aí tem um julgamento. Carlos, é, você não foi bem antes. Você vai ter que voltar lá para você consertar. Aí é preciso nascer de novo. Vai morrer uma vez mesmo. 
Então, os textos são esses. Né? Que vem mostrar para a gente que o Espiritismo é a Bíblia. Deus não condena. Porque a Bíblia não condena o Espiritismo. O Espiritismo é esse cristianismo religioso. Para que nós aprendemos a viver como Jesus vivia e os primeiros apóstolos. Aí a gente sentou nessas bases. Aí agora a gente vai estudar agora a questão que Jesus falou. Que eu não posso falar tudo para vocês, porque a, a, a cabeça de vocês também vocês não entenderiam. Vocês têm ideia. Hoje as pessoas ainda não, não estão entendendo. Imagina dois mil anos atrás. Ninguém mais tem. Entendeu? Então o Espírito vem para nos iluminar. Não vamos perder essa oportunidade. Então, e a Casa Espírita vem oferecendo esses cursos para que a gente aprenda como que se dá reencarnação, como que se dá essa a pluralidade do mundo, como que se dá os fatos mediúnicos. Então, a gente, ele vem explicar para a gente como entender os fatos mediúnicos, sua origem e sua nos diz aqui que muita gente acha que a força do Espiritismo está nos seus fenômenos. Não está. A força do Espiritismo está no bom senso das suas lições, na sua filosofia e no seu apelo que dirige a razão e a lucidez, trazendo o conhecimento que liberta o homem da ignorância, das superstições, que desenvolve o raciocínio, evita a dominação e a manipulação. Vou ler de novo. Muita gente acha que a força do Espiritismo está no seu fenômeno. Não está. A força do Espiritismo está no bom senso das suas lições, na sua filosofia e no apelo que dirige a razão e a lucidez, trazendo o conhecimento que liberta o homem da ignorância das superstições, que desenvolve o raciocínio, evita a dominação e a manipulação. A gente só vai conseguir isso quando a gente começa a estudar. Qual o primeiro mandamento? Espírita, amai uns uns aos outros. Segundo, instruí-los. Então, a casa, às vezes, vem oferecendo esses cursos. Curso de unidade, curso do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos Existem 1.019 perguntas e respostas. Se a gente for parar, que quais as perguntas que eu quero fazer para o plano espiritual, se você juntar umas 10 mil pessoas, são as 40, 50 perguntas, porque a maioria das perguntas é quase as mesmas. Lá no, no, no livro dos Espíritos tem 1.019 perguntas que nem passaram para a nossa cabeça. Claro, perguntas e respostas. Então, a Casa Espírita vem nos oferecendo esses cursos para que a gente possa aprender. Intimidade. Quando a gente fazer o curso de mediunidade, não quer dizer que nós vamos supor ser médios, não. Porque muita gente faz o curso de mediunidade para trabalhar na livraria, atendimento fraterno, na portaria. Não quer dizer a gente tem que começar a estudar para a gente aprender esse fenômeno, como que se dá esse fenômeno, como é que se explica, se muitas vezes está acontecendo comigo, se está acontecendo, como eu vou fazer? Se eu não conhecer, como é que eu vou lidar com isso? Então, a Casa Espírita vem me convidando a gente para isso. A gente sabe da dificuldade das pessoas de, de vir à Casa Espírita. Tem gente que consegue puxar, eu só consigo na terça-feira. Está ah, ótimo. Porque o Espírita não pode ter milímetro, porque eu já vi. O Espírita me liga e fala, ah, ele quer que a gente faça isso, eu só posso ir na terça-feira, então não vou de dia nenhum. E não é assim. Pode ter, eu só posso ir na, 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 na terça-feira que vem. Aí eu só posso na quarta que vem, na quarta. Eu gostaria, que muita gente gostaria de fazer esses cursos, muitas vezes não tem a possibilidade, porque o serviço não permite. Às vezes é o marido que fica olhando de cara feia, aí a esposa que fala, vai de novo para lá, é as crianças. A gente sabe da dificuldade de todo mundo, de cada um. Então, mas o curso, a gente está está é, tá de braços abertos, convidando aqueles que têm, aqueles que têm possibilidade de vir com o estudo, não perca essa possibilidade. Não perca a oportunidade de estar subindo. 
E não era só o fato de vir à casa espírita. O fato é de ter essa vivência do cristianismo no indivíduo. Porque muitas vezes as pessoas vêm com atendimento fraterno, é atendida, às vezes está com o obsessor, passa ali o obsessor é doutrinado, é levado, não está nada real, o obsessor voltou. Aí você vai, o filho de novo, você não, o obsessor voltou, ele falou, voltou, não é o outro. Aqui ele já foi, já está já, 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 já tá até para o problema é que você tem que modificar o que faz valer a gente. É reforma íntima. Às vezes a pessoa passa para o atendimento para a gente fala assim, evangelho no lar. Aí a pessoa acha que o Evangelho no Lar é só um dia na semana, mas o Evangelho no Lar é a conduta toda semana. O Evangelho no Lar e a Casa Espírita vai te dar um pouco mais de energia. Você vai estar o resto da semana. Porque nós temos que procurar é, é, essa vivência evangélica em todo lugar. No nosso serviço, na nossa casa, no local de trabalho, no ponto de ônibus, no banco. Então, a casa faz esse convite para a gente. Então, não vão perder essa oportunidade. Às vezes, as pessoas falam, ah, eu vou ali. Às vezes, a pessoa passa para assistência, fala, pega aqui. E, aí, às vezes, se sente obrigada, porque ela foi beneficiada, de continuar aqui. Não tem que continuar aqui. Ninguém é obrigado a fazer nada. Jesus curou dez, para, dez paralíticos, dez leprosos lá. Só um voltou para agradecer. E, às vezes, a pessoa tem mais afinidade com a outra casa espírita. Mora aqui do lado. Já aconteceu comigo. Morava numa rua perto de uma casa espírita, mas frequentava um outro, outro bairro. A gente pega ônibus. Porque é afinidade. Ah, eu vou para outro. Ninguém vai ficar chateado. O importante é você estar aí. A, a, a vantagem de você estar morando no bairro e conhecer os, os membros da casa aqui, é, às vezes, facilita. Porque tem, 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 tem situações que, às vezes, a pessoa chega para a gente e fala assim, eu, minha humildade está aflorada. Eu estou tendo arrepio, estou tendo desmaio, é pressão para subir. Aí você analisa e fala, não, você não está com uma militite, não. Porque antigamente, por isso que a, a Federação pediu para que todo mundo voltasse a estudar mesmo, com afigo. Porque antigamente a pessoa chegava assim, o dirigente levava logo a dentro, é MR mesmo, é MR mesmo. E a pessoa seria mais desequilibrada. Às vezes a pessoa chega perto da gente e fala, olha, eu vou ter que fazer mesmo, porque eu estou vendo vulto. Estou vendo muito vulto. <risos> Aí, quando você às vezes conhece a pessoa, você conhece, ela falou, ah, eu conheço seu pai, seu sua mãe, sua família. Você está muito pensando. Ah, vou fazer palestra então. A sua família, todo mundo que faz 30 anos, usa óculos, você não usa óculos. Porque o médium, ele não vê vulto. Ele vê o espírito. E às vezes até ele se assusta. Entendeu? Aí a pessoa. Então, por isso que é você conhecendo as pessoas, a loucura, você vai aprendendo. Às vezes a coisa, a coisa é simples. E a gente tem que ver isso. Às vezes a, a, pode ser uma coisa mais séria. Por isso que é, o, os próprios dirigentes têm que estar preparados também. Está estudando, está estudando, está estudando sempre. Quando fala estudo, fala para o mais jovem, os mais jovens falam, ah, vou estudar, quero estudar no colégio. Aos mais velhos ficam, ah, vou ter que voltar a estudar de novo. Porque a pessoa vai associar no estudo que ele teve quando ele era jovem. Não tem cadeira, as cadeiras de. Vou fazer pergunta agora, vai ter prova amanhã, hein? Vão estudar, hein? Nem dos espíritos. Pergunta 1, pergunta 100. Não tem isso, gente. É pergunta 1, ele pega só. Mentira. Então, não é, não é isso. É, é uma confraternização, porque igual aqui, eu estou falando, um ou outro talvez ter vontade de se manifestar, tá? tem até a liberdade para não se manifestar. Mas no escuro a gente, todo mundo pode se manifestar, porque a gente está conversando mesmo. E, às vezes no escuro a gente conversando, tocando ideia e fala, eu acho que é isso aqui. Aí alguém do lado fala, nossa, eu entendi tudo errado, eu pensei que fosse isso, isso, isso. Aí a gente olha para ele e fala, não, você está certo. Porque é várias pessoas. Não acontecer isso com Moisés. Paulo também, quando ele escrevia as cartas, Paulo não sentava, quer dizer, ele reuniu os discípulos, os apóstolos, ele sentava, conversava, pedia é, entrar em oração para a comunicação chegar. Às vezes, às vezes a comunicação dava um outro que o outro ia acertando isso tudo. Por isso que é bom a gente vir na casa dos espíritos, porque a gente vai aprendendo. Aprendendo a 
vamos dialogar, vai, vai aprendendo essa convivência fraterna. Tá? O convite está feito aí para todo mundo. Quem tiver a é, possibilidade, não perca a oportunidade. Né? O médium trabalhando, porque a mediunidade é um mandato mediúnico. Eu não vou perder essa oportunidade. Um amigo meu disse que a mãe dele é uma grande médica, mas ela nunca acreditou, nunca quis. Perdeu a oportunidade de mandar para o médico. O médico só respeitava o remédio para ela, ela falou, não, ele falou, mãe, a senhora é médica, não quis. Eu não quero. E ser médico não tem como você não querer ser médico. Quando você tiver de ser, você vai ser. Ela não quer. É, é como se alguém escrevesse aqui, ó. Uma frase aqui na sua língua. Aí você olha para a frase e fala, não quero ler. Não tem jeito. Vai ler. Então, não vamos perder essa oportunidade. Aí o médico vai aprendendo a, a lidar com as situações. Eu preciso conhecer para me poder saber lidar. Sem conhecimento, como é que faz? Te dá um computador, você não sabe nem ligar. A hora que você aprende, você não sei como é que eu falo. Então, não vamos perder essa oportunidade que a casa está nos convidando, a casa está de braços abertos, nos aguardando. Não perder essa oportunidade, não. Esse mandato. Porque, veja bem, o Espiritismo tem 160 e poucos anos. As casas do Espírito têm menos tempo ainda. Então, a gente vem aqui para doutrinar a verdade. Como é que Deus fazia para doutrinar os Espíritos? Ele sempre doutrinou. Agora ele está nos dando em termos, gente. É sem remuneração, mas ele está dando isso para a gente. A oportunidade de a gente estar tá com afinco, trabalhando, ajudando os nossos irmãos desencarnados. E isso também vai dando uma lição para a gente. Porque, às vezes, a gente, nós encontramos os nossos irmãos, às vezes, situação difícil. E, às vezes, a gente tem que doutrinar, mas, e eu posso estar sempre assim, mas isso serve para mim também, ó. Fulano aprontou, chegou nessa situação, não é melhor não fazer isso, não. Isso é uma aula para a gente também, não. Para a gente. Esse a gente está aprendendo. Para tudo. No dia a dia. Porque, como diz o apóstolo Paulo, a gente tem uma nuvem de destino. Porque estamos olhando. Então, nós estamos doutrinados nossos irmãos todos os dias. Por isso que tem que ser reforma íntima. Porque muitas vezes chega um, um irmão nosso necessitado aqui, ó, aí eu falo, ele vai para o plano espiritual, vai estudar, vá para o nosso lar. Aí o mentor fala, faz isso, fala, fala, você está conseguindo ver o seu mentor? Eu falo, eu não, o cara está na situação pior que a sua, você acha que ele vai conseguir? Ele não vai não, ele vai andar com você, ele vai aprender a lutar junto com você. No seu dia a dia, por isso que a gente tem que estar. A gente tem uma nuvem de estudo. Então, ele vai do seu lado para aprender a lutar. Vê como é a dificuldade. Eu tenho um amigo que ele estava numa sessão, quando o Espírito se manifestou, ele falou assim: Ele é careca, tipo, o seu careca safado, o que você está fazendo aí? Aí ele olhou para trás e falou: É você, é meu careca. Ele, ai, meu Deus, você aí, aí ele falou para ele: Você. Era um, era um judeu safado. Porque você sempre combateu o Cristo, agora está falando do Cristo, você era o pior da nossa turma. Aí ele se reequilibrou e disse, meu irmão, eu era o pior, era. E hoje? E o Espírito Santo olhou na hora dele. Se melhorou. Então, se eu da turma era o pior, estou conseguindo me erguer, e você? Por que você não me Se para mim foi difícil, para você será um pouco menos doloroso. Aproveita a prova. Então, foi um exemplo na vida. Aí, o outro rapaz, você não perguntou para saber não, que judeu que você era, mas eu não quero nem saber. A gente que encarna vai esquecer, então não preciso ficar sabendo. Não quero que me perturbem, não. Deixa, deixa, deixa aí. Deixa aí. Então, é isso mesmo. A mediunidade é para isso. Os irmãos precisam ver o Espírito. Igual o Santo Turismo, trabalha lá no programa da Fábrica de Hernada, né? Espírito, psicólogo. A gente até estranhou que ele disse assim. Eu não quero ver Espírito. Mas por quê? Eu não quero ver, eu acredito dele, não precisa conhecer para mim, não. 
Então, muitas vezes, o médico precisa para ele poder ir. E o fulano está andando da vida. Você só, o apego que dirige a razão e a lucidez, já foi o suficiente para você. Você não, além disso, eu preciso ver, eu preciso entrar em contato, senão eu não vai conseguir me desenvolver, senão eu não vou acreditar. Então, aquele que não, que não vê, mas acredita, é mais bem decorado. Então, não vamos perder essa oportunidade de estar trabalhando bem. Essa oportunidade que Deus está nos dando aqui, encarnado, que mestre Jesus de auxiliar Jesus nessa tarefa, ainda mais nesse momento tão doloroso que a gente se encontra, tão desafiador. Vocês sabiam que no mundo, entre guerras, guerras civis, atentados terroristas e essas catástrofes naturais, morrem por ano 600 mil pessoas. É muita gente. Né? Suicídio, mais de um milhão de pessoas. Quer dizer, que eu, que eu corro mais perigo no escuro do meu quarto do que num país em mim. Por que essas pessoas? Falta de Deus. Foi feito um estudo pela Organização Mundial da Saúde que os países mais desenvolvidos, como citar a Europa, os Estados Unidos, para cada 100 mil pessoas, 10 se suicidam. Um país como o Brasil, Argentina, ainda em desenvolvimento, para cada 100 mil pessoas, Apenas quatro se E eles têm educação, seguridade, mas falta o quê? Falta Deus. Sem Deus a gente não. Diz mais ainda que no Brasil, o Rio Grande do Sul, que é um dos, um dos estados mais desenvolvidos, é o país que tem, é o estado que tem mais vencido. O Nordeste, que é aquele sofrimento todo, é tem menos. Então, veja bem, o que falta? Falta é Deus. A gente tem que parar e analisar. Quem sabe que toda a tragédia é passageira, que tudo caminha para a perfeição, que estamos todos nós sob uma proteção divina e maravilhosa, a gente tem que ver. A oportunidade que Deus está nos dando é o que é bom. Então, nós temos que agradecer a Jesus esse meio rápido da Galileia, esse amor desamado do mundo. Mas quando nós faz, fazemos bom palco, Senhor, te procuramos tudo tanto, que o mundo, não sou eu mais que vi, é Cristo Jesus que vive. Talvez não haja chegado o momento ainda. Muita gente está em construção. Nós estamos na batalha, senão a gente não estaria aqui buscando um pouco mais de energia, um pouco mais de luz. E somente quem vai nos dar isso é Jesus. Então, nós devemos cantar ao nosso Mestre a esse amor desamado do mundo, a nossa mais sentida melodia e desejo. Vem, Jesus. Divino amigo, vem. Vem trazer no Senhor a tua paz. Porque só tu és o nosso amigo. Abrigo que venturas mil nos traz, vem o meio nazareno, neste mundo de misérias e horrores consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra do mundo. Vem afastar do mundo a guerra, esse chacal devorador, que por onde passa, vai destruindo tudo quanto encontra pela terra, espargindo luto, espalhando dor. Ouvimos em toda parte os gemidos de aflição. E por onde trilhamos, mestres, notamos que já não há mais primavera, não enquanto milhares de crianças, de idosos, de pobres, miseráveis, vai limpar. São centenas de milhares de homens que se confiam como férias. Vem, Senhor, vem refluir os nossos caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar os nossos corações. Vem exterminar a dor e fazer calar esses terríveis mísseis. O tiro da baioneta a boca miserável dos caminhos. Vem, Senhor, com seu amor tão profundo, iluminar as nossas consciências e fazer feliz mundo. Vem, Senhor. Vem, Senhor. 
MENCERITAKAN MENDAPATKAN